André Autier vit près de Carcassonne. Il est photographe et survole régulièrement les grands sites de sa région. Et André, on commence à la deviner, là, la cité. Ouais, tu, tu l'as là-bas, à la rive droite de l'Aude, cette fameuse cité de Carcassonne. À chaque fois qu'André survole la plus grande cité médiévale d'Europe, il cherche un nouvel angle pour la mettre en valeur. Alors, ce qui serait sympa, peut-être, c'est que tu passes à l'est de la cité. Je ferai un petit plan de, ouais. de la cité. On a quasiment 3 km, 1,5 km, 1,5 km d'enceinte, 52 tours permettent donc de garder un ultime bastion de résistance qui est l'ancien château comtal de Trencavel qui est devenu le château euh, du Sénéchal qui représentait le roi donc c'est vraiment une caserne militaire pour occuper la région c'est magnifique on pourrait rester tant que t'as du Quairo Bruno <rire> Je, ça me gênerait pas c'est vraiment euh, une vue euh, superbe de Carcassonne euh, vue du ciel c'est bon, garde l'axe comme ça, c'est bon. Ouais, T'as pas besoin que je tourne. Non, non, c'est bon, on est un poil. Non, non. Pendant des siècles, cette ville a été protégée par les fameux châteaux du pays Qatar. L'hélicoptère se dirige vers ces forteresses, situées à une quarantaine de kilomètres. Il prend la direction des Corbières pour survoler les places fortes de Kéribus. Père Pertuse et puis Laurens. Au Moyen Âge, elle protégeait la frontière entre le royaume de France et celui d'Aragon. Le trajet d'André passe d'abord par une route qui reliait Carcassonne à ses citadelles. des têtes de l'Aude, c'était des têtes qui étaient utilisées au XVIIe siècle pour la marine royale. Et donc ça, c'est des routes naturelles qui datent depuis les temps immémoriaux. Et nous, on va continuer donc à suivre ce chemin naturel. On voit ici la route qui passe sur elle-même. On voit bien le, le méandre, là. Le cercle, là, avec le pont, c'est vraiment magnifique. Cette boucle permet de franchir le col Saint-Louis. On est juste, euh, elle est juste devant nous. Dans cette zone ici, est une zone euh, tampon qui s'appelle la marche d'Espagne. De temps en temps, les Espagnols sont arrivés jusqu'à cette muraille. De temps en temps, les Français les repoussaient de l'autre côté. Et pendant 400 ans, on s'est querellé ce bout de, de, de terrain. Et là, on va suivre la ligne de crête. Et on va aller voir dans le gros de Maury qui est un des rares cols qui permettait d'accéder de nord au sud, donc de pénétrer l'Espagne en France, et qui est gardé par deux châteaux, et pas les moindres, le château de Péribus et le château de Beyre Pertusa. Quand on arrive, on comprend pourquoi il s'appelle le château du Rocher. Parce que je suis sûr que tu ne l'as pas vu encore. Non, parce qu'en fait, il se confond complètement avec la roche, et il est juste devant. En fait, il est sur la, la partie euh, au sommet, là-haut, Péribus, qui garde la route qu'on voit en bas. La partie sommitale ici a été aménagée et a été renforcée pour des, des canons. Donc j'ai un château, une citadelle poste douanier qui a continué à garder la frontière espagnole parce que de ce promontoire ici, on voit toute la vallée des Pyrénées orientales et donc on voit arriver les ennemis depuis les Alvers là-bas et au-delà. Donc on voit les Pyrénées, donc c'est celui qui a servi le plus longtemps. Si ces châteaux sont aussi impressionnants, c'est qu'ils ont été reconstruits avec les moyens de la Couronne de France, après la croisade contre les Cathares. Le roi Saint-Louis marque ainsi sa puissance et défend de façon spectaculaire la zone frontalière. Alors, on peut passer, si tu veux bien, au-dessus. Et le, le suivant, il est sur les perrons rocheux qu'on voit en face. 
Les aéropères plus comme le Kéribus, quand on l'aborde de ce côté, en fait il est complètement invisible ouais. parce qu'il est noyé dans la, dans la roche. Ouais. Et on a évidemment utilisé le site naturel pour, euh, pour se protéger. Alors, Peyre Pertuse, c'est le château de la pierre percée. Peyre Pertuse. Tu vas faire le tour de l'épreuve rocheux qui est, qui est devant nous. Et on va voir la partie nord qui, elle, a été bâtie. Et on voit vraiment l'architecture du, du château. Dans les superlatifs, c'est le plus gros, le plus grand, le plus magnifique. Hein. C'est à lui qu'on doit l'appellation de Michel Roquebert, les vaisseaux de, de, de pierre et les citadelles du vertige. Et là, si tu montes, on va voir que ça ressemble quasiment à un vaisseau de pierre. Tu restes un petit peu sur cet angle en montant, on voit vraiment la forme du bateau qui fait 300 mètres de long sur 50 de large, sur ce sommet qui est à peu près à, à 800 mètres d'altitude, le château de la pierre percée. C'est le plus gros, c'est celui qui est en bas. On voit les, les murailles tout autour. Donc ça, c'est vraiment la partie du château fort qui garde le, le gros de Maury. Et ensuite, on a un ultime bastion de résistance qui est sur la partie supérieure, qu'on appelle bien sûr le château de saint jordi Au cœur du massif des Corbières, les gorges de Galamus ont été aménagées en une voie de passage vertigineuse, construite à flanc de falaise. Encore un chemin euh, entre l'Aude et les Pyrénées orientales. Au départ, les routes elles étaient faites sur les crêtes, et puis petit à petit, euh, on a commencé à faire des routes en suivant les lits des rivières à partir de la fin du 18e et début 19e. Comme ici, on en a un exemple intéressant. On a fait donc cette route où, en fait, à la, à la pioche et à la baramine, on a entaillé et on a utilisé les sites naturels. C'est un site protégé et réglementé. Magnifique. Orge de Galamus. L'hélicoptère survole aussi le discret ermitage de Saint-Antoine. Aménagé dans la falaise à partir du XIVe siècle, il a été habité jusque dans les années 1930. En suivant les crêtes, l'hélicoptère arrive en vue d'un sommet emblématique des Corbières qui émerge des nuages. qui a été euh, mise à mal pour souffler euh, et qui fait donc ces plissements un peu caractéristiques de calcaire de schiste à 1231 mètres au sommet. C'est le sommet des Corbières. Et donc, les Corbières, en quelque sorte, elles commencent à partir de, de l'Aude, ici, à la mer, jusqu'à la Méditerranée. Ça commence à charger un petit peu sur le relief. Hein. Le ciel se couvre. Les deux hommes n'ont plus que quelques minutes pour finir leur vol. Il s'éloigne pour atteindre un dernier château du pays Qatar, puis le Reims. Tous ces châteaux frontaliers ont toujours des superlatifs. Celui-ci, puis le reste, dans ces superlatifs, c'est celui qui est le plus au sud, le plus méridional de la couronne française pendant 400 ans. Le domaine français s'arrêtait au niveau de cette, de cette montagne ici. C'est aussi, et ça on le voit très bien, c'est celui qui est le mieux conservé. Pourquoi il est bien conservé Parce que quand ces châteaux ont été démantelés et qu'on a pris les pierres pour en faire les villages dans la tour. Comme ce château était loin de tout, eh bien, il a été sauvegardé un petit peu, il est resté un peu dans son jus. Et il y a eu jeu d'eau pour la 
Avec puy laurens six autres citadelles du pays Qatar aspirent à un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi elles, les châteaux de Lastour, au nord de Carcassonne, dans la Montagne Noire. Eux aussi défendaient la cité royale au XIIIe siècle. Aujourd'hui, une périlleuse opération d'héliportage est en cours. Elle est dirigée par Max Braille, le maire du village. Depuis 40 ans, il se consacre à ce site. C'est une opération délicate. On est au milieu des cours. On est dans un lieu où c'est perturbé par le vent, donc il faut être toujours très très prudent et bien organisé. Pour le pilote, la manœuvre est particulièrement difficile. Le problème des châteaux, c'est l'environnement, surtout ce sont des châteaux classés, et on travaille dans un environnement extrêmement confiné, donc il faut éviter de, de, de toucher les charges qui sont à pour ne pas les dégrader, pas les abîmer ou faire tomber des pierres. Ce jour-là, Max Braille fait déplacer des matériaux de chantier pour préparer une nouvelle phase de travaux sur le site. Sans les héliportages, on ne peut pas le restaurer. Imaginez s'il fallait monter les 25 tonnes que l'on va acheminer aujourd'hui par hélicoptère à dos de mulet qui peut porter que 50 kg. Combien ça ferait de voyage L'héliportage se termine sans encombre, au grand soulagement de Max. Ouais Bruno, c'est la dernière poche que tu poses là, tu décroches, tu sais bon. Merci Bruno. Le lendemain matin, Max monte avec un groupe d'habitants bénévoles pour entamer le nouveau chantier. Ouh, ça monte bien. Ce sont des gens qui sont tombés amoureux du site, hein, qui ne se lassent pas de, de monter et qui sont heureux de, de passer des journées à consolider euh, des murets de, sur les sentiers de visite. Hein. Mais on a aussi toute la part conviviale. Au programme, la restauration de ces sentiers pour permettre l'accès des visiteurs au sommet de ce site escarpé. Là, il te faut des grosses. Celle-là. Si, celle-là. Regarde. Celle-là. Il te faut la caler comme ça. Pourquoi oui, celle-là Là, regarde. Là. La celle-là. Là, Chaque fois que l'on a euh, des marches d'escalier, L'idée, c'est de bâtir en pierre hein, pour faciliter le passage. Les pierres, taper dessus. Les pierres, c'est dessus. Parmi les bénévoles, Angélique, qui s'est installée à Lastour il y a seulement un an. C'est une belle énergie, c'est vachement sympa. On a été intégrés dans le village assez rapidement. Et, et ce qu'on a aimé, c'est justement ça, le fait que tout le monde peut se rassembler. Et puis, euh, et puis de participer, les châteaux, ils sont un peu à nous aussi, quoi, du coup. Voilà. C'est un site qui m'attire, sur lequel je me sens bien. Chacun amène sa petite contribution. Jean-Louis disait que lui, son grand-père, il avait euh, contribué à planter oh. les cyprès. Oui. Et puis aussi, avec mon papa, on venait tous les deux, j'étais tout petit, avec un seau de ciment. Et mon papa m'a initié à tout ça. Donc pour moi, c'est facile de venir là et d'y passer des moments très agréables et un peu intimes. Quoi. Voilà. 
Cette mobilisation est aussi indispensable à l'économie du village. Quand les gens redescendent des châteaux, euh, ils sont satisfaits. Et plus on aura de gens satisfaits, plus on aura de touristes, parce qu'on en a besoin aussi. C'est tout l'enjeu de toute cette démarche des bénévoles. C'est aussi de l'argent public qu'on économise et qui nous permet d'entretenir. Parce qu'un jour, on va être content d'avoir fait ça quand on va monter avec une canne. Oui, oui, oui. oui. C'est vrai, c'est vrai ça. Avec ces aménagements, les habitants de Lastour veulent mettre en valeur le caractère particulier de ce site aux quatre tours. Car un classement à l'UNESCO est une opportunité inespérée pour une si petite commune. Le classement au patrimoine de l'UNESCO, pour nous, est relativement important parce que le village aujourd'hui vit grâce au patrimoine que nous avons. Et c'est aussi une chance parce qu'un village de 160 habitants, avec très, très peu de retours financiers, pourra stabiliser des emplois, pourquoi pas en créer d'autres. Et c'est l'avenir. Je pense qu'il faut absolument trouver un compromis entre le confortable pour le touriste oui. et le... Et, et la, la pierre naturelle, la pierre, le euh, ouais, voilà. C'est dans ce sens qu'il faut qu'on aille. C'est voilà. ce qu'on essaie de faire actuellement. Max Braille part inspecter le site avec Annick et Yolande, employés par la commune pour faire visiter les châteaux. Alors, ce sentier refait permet de faire découvrir ou redécouvrir le château de, sur Despines aux visiteurs qui avaient tendance à ne plus aller sur ce site parce qu'il était, qu oui. était trop escarpé. Il se dirige vers le plus imposant des quatre châteaux de Lastour, Cabaret, dont la muraille est la mieux conservée. Et tu vois, Nick, regarde d'ici quand même la... La hauteur euh, du rempart de la chemise qui fait le tour du château, elle est quand même euh, la plus impressionnante. impressionnante ouais. C'est la particularité de, de ces châteaux. Ils se sont adaptés euh, sur toutes les concrétions de rochers. C'est impressionnant les tonnes que représente le poids des châteaux. Donc il fallait une assise très très sûre. Et donc les tailleurs de pierre ont eu cette pertinence de faire des assises sur lesquelles on a mis des poids phénoménaux qui n'ont jamais bougé depuis plus de 800 ans. Max monte dans le donjon de Cabaret, entouré d'une enceinte. Il domine le vallon de la rivière Orbiel. De cette salle, on a la vue sur l'Orbiel en contrebas qui rejoint la vallée de Carcassonne. Et en fond, la cité de Carcassonne et les tours qui sont construites sur chaque piton rocheux permettaient d'avoir une couverture complète de la protection du site. Le parcours se termine par la tour la mieux conservée, la tour Régine, construite par le roi de France après la croisade contre les Cathares, réfugiée à Lastour. Superbe. C'est magnifique. Hein. Là, c'est une voûte qui est en limaçon, c'est-à-dire qu'elle est construite dans un seul morceau en circulaire avec un appareillage surbaissé tout autour. Voilà. Elle est euh, donc construite par les, les architectes du roi, par les rois de France, donc des gros moyens financiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a quand même une tour royale, une tour reine qui est particulièrement belle. À la fin du chantier, tout le monde se retrouve au pied des châteaux. C'est la récompense, parce que là, du coup, maintenant, on peut se retrouver tous ensemble, partager... Euh... Voilà, partager un bon moment, on a un site qui est remarquable. On a le beau temps, le soleil. On aime ce côté nature fort. Quoi. Voilà. Nous quittons les montagnes noires. Direction Narbonne. Sousséal bat le cœur de la cité, le marché. Une véritable institution qui fait la notoriété de la ville depuis plus de 100 ans et reste ouvert chaque jour de l'année. Ce matin, Stéphane Romain arpente les allées pour une mission bien particulière. Hey, bonjour, ça va Ça se bien Ici, tout le monde le connaît, car il est chargé de l'animation du marché. 
Aujourd'hui, il est en quête des produits qui viennent tout juste d'arriver sur les étals. Nous sommes en juin, c'est le début de la saison des abricots. Ça arrive de ce matin, hein Tu l'as reçu ce matin, oui Ouais, c'est un roussillon. Ah, je, ah, roussillon. je fais un clafoutis en, en, en pâte. Hein. Tu vois, ferme, mais quand tu l'ouvres, regarde, tac, le jus est là. Mmh. Ça te va mmh. Il faudra qu'on se voit, parce qu'on va faire une animation sur la tomate. Là, là il va y avoir de quoi. Hein. Voilà, donc il faudra qu'on qu voit, parce que ça serait bien d'arriver à décliner des, euh, des préparations. Mettre en avant des, des tomates, des ah. variétés de tomates anciennes. Euh... Ça, c'est ce, ce que je fais tous les ans. En fait, le gars, il fait des choses remarquables. Mmh. Eh, pas beau, ça mmh. Ça, c'est la vraie cœur de bœuf. Oui. Eh oui, parce que... Oui, parce qu'il y a... Oui, oui. On reconnaît la cœur de bœuf parce qu'elle a une forme de cœur. Elle a une forme de cœur. Elle a une forme de cœur. Elle a une forme de cœur. Après, il y a plus gros, plus gros, plus fin, voilà. Quel beau cœur. On pourrait bien faire pour ma femme, ça, tiens. C'est vrai, tu pourrais lui offrir. Ça lui ferait plaisir. Chérie, je pense que ça c'est pas mal. Message d'amour moi, j'ai un travail absolument extraordinaire au Hall. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je travaille pour les Halles de Narbonne, pour les commerçants. Je suis employé par l'association des commerçants des Halles. Et l'objectif, c'est de, de stimuler ce lieu, de le faire résonner le plus souvent possible. Alors, c'est un lieu vivant, c'est un lieu qui est apprécié. Il y a un affect important des Narbonnais pour, pour les Halles. Euh, maintenant, c'est aussi un lieu fragile, hein, comme tous ces lieux de consommation qui peuvent vite tomber dans l'obsolescence si on les abandonne, si on ne les stimule pas. Ben, mon métier, c'est un petit peu de faire parler de ce lieu. Stéphane poursuit sa tournée à deux pas de là, chez un spécialiste des fromages de la région. Salut oh, Tu me fais comme d'habitude Bonjour ouais. 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 Ça va, ça va ouais, ça va. Oh, regarde Alors, ce qui m'a amené de beau. Ah, ben, ils sont nickel. C'est pas joli, ça Les écus. Ah, ouais, les écus de Qatar. Hein. de la région. Ça, ça. Ah, ils sont superbes. Là. Et après, tu les affines, toi, un peu tu les... On les affine pendant 15 jours pour faire devenir. Bon, là, ils ont juste une semaine de plus, regarde. Ah, ouais. Avec une semaine. Alors, on voit, ils ont commencé à affiner. Ils commencent à changer de couleur. Ça commence à être jaune paille. Il y a énormément de producteurs locaux. Les Halles à Narbonne, c'est un petit peu la place forte des produits régionaux. C'est ce qu'on vient rechercher, des produits en circuit court, des produits qui sont produits sur le territoire, et un peu plus largement même qu'à Narbonne. Alors, ah, des guignes Ah, oh, c'est super ça Ah, je peux Quand j'étais petit, on faisait des, des boucles d'oreilles avec. C'est assez rare d'en boire hein, sur, les... sur les étals en vente. C'est vrai qu'on n'en boit pas souvent, mais c'est absolument succulent. Alors là, on est dans une, une petite contre-allée euh, des Halles. Dès l'origine, en 1901, c'est ici que s'installent les bouchers et les poissonniers. Car à l'époque, les points d'eau sont accessibles seulement dans ces contre-allées. À la boucherie La Forgue. Alors, la boucherie La Forgue, c'est une institution à Narbonne, une institution qui vient de fêter ses 50 ans. Et c'est une satisfaction, puisque c'est une histoire de famille qui se perpétue puisque aujourd'hui son fils et sa belle-fille, Guillaume et Vanessa, prennent la succession et vont continuer. Donc c'est pour lui la même oui, vraie que voilà. c'est une belle, belle histoire. Et il fait tout comme je faisais moi, on y a appris, impeccable, la, la saucisse est extraordinaire. Vous êtes venu ouais. ici, vous Oui, ouais, depuis tout petit, moi j'étais à la maternelle, au primaire, et à midi je venais ici, ma mère me faisait mon petit sandwich au pâté, on partait à la maison après, elle me ramenait, puis après, là on a le petit cas, bientôt trois ans, qui sait dans peut-être une quinzaine d'années, peut-être qu'il sera avec moi. Euh, et je voudrais du rôti de porc, là, s'il vous plaît. Oui, ça m'est appris. Alors attendez, là, je dirais bien jusque là. Ouais. Ouais. Il y a cette ambiance de village. Même si on est dans une ville, Narbonne est un gros village. Et finalement, vous rencontrez euh, beaucoup, de, beaucoup de gens. Hein. Tout le Narbonnais est, est ici. Et il y a toujours des animations. Et les produits sont excellents. Alors là, on va dans un endroit qui est totalement euh, atypique. Hein. Euh, on va chez Jean-Claude. Jean-Claude, c'est l'épicier généraliste euh, des Halles. Et alors, euh, Jean-Claude a une particularité, c'est qu'on euh, y trouve absolument de tout. Donc, euh, c'est un peu le, le géo trouve tout euh, des Halles. Alors, de temps en temps, on, on s'en amuse un petit peu et on le met au défi. Euh, par exemple, bon, euh, Jean-Claude, est-ce que tu as des capres, s'il te plaît Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, alors, je cite à des capres. Je, je suis sûr que tu n'as pas de, de lait concentré. Si. De l'arissa Oui, aussi. Voilà, du café, de, ouais, euh, du gâteau macouli. Presque tout. Euh... tout. Jean-Claude, c'est un élément clé dans les Halles, puisque sans lui, on ne pourrait pas imaginer avoir des clients qui font l'intégralité de leurs courses aux Halles. On peut, grâce à des, des commerçants comme ça, faire l'intégralité de ces courses aux Halles, jusqu'à la bouteille d'huile, la boîte de sardines ou le petit pot de cap pour voir cuisiner. 
comme Jean-Claude, la plupart des commerçants travaillent ici depuis des années et apprécient par-dessus tout l'ambiance conviviale des Halles. C'est magique ici, c'est ce que je voulais, c'est ce que je recherchais. Donc euh, être ailleurs, ce ne serait pas la même, euh, le même esprit. Parce que les, les Halles, c'est un esprit. Il y a, il y a, il y a une, des valeurs et c'est ce que je recherche. Et ici, il y a tout. C'est un lieu de sociabilisation extrêmement important pour la ville de Narbonne. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent ici tous les jours, qui n'achètent quasiment rien, mais qui ont besoin, qui ont besoin de venir, de venir les fréquenter. Donc on est, on est vraiment ouvert à une population très très diversifiée. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des notables, il y a des ouvriers, il y a des, euh, des sans-abri. Tous ces gens-là se mêlent naturellement dans, dans ce lieu. Ciao les filles, hein merci. Parmi les lieux de rendez-vous incontournables des Halles, le restaurant chez Bébel. Ici, à l'heure du déjeuner, on vient de toute la région pour assister à ce qui fait l'attraction du bistrot. François Il me faut, s'il te plaît, François, une bavette et un tartare. Une bavette et un tartare. David, tu me fais, s'il te plaît, un steak haché. Hein J'arrive, je m'occupe de Bébel. Deux secondes, messieurs, dames. Aux manettes, Gilles, un ancien rugbyman qui a inventé cette manière originale de passer ses commandes. Et depuis 14 ans, chaque jour, c'est l'affluence. C'est midi moins 20, midi moins 20, on est parti pour un long service. Et voilà, c'est maintenant que ça commence et c'est là que je ressens une grande excitation, une grande joie surtout parce que, voilà, parce que je me régale. Messieurs, dames, entre côtes, bavette, steak haché, tartare. Allez, une bavette, madame, oui Jonas, s'il te plaît, il me faut deux bavettes à point et une saignante. Ah oui. On travaille surtout en famille, parce que là, je suis entouré donc, de, de, de mes nièces. Il y a ma fille qui va arriver tout à l'heure. Et donc, le vin, c'est le vin de mon beau-frère, avec la photo de mon père, de mon fils et de moi sur la bouteille. Histoire de famille. Voilà, voilà. En cuisine, uniquement des produits frais. Gilles met un point d'honneur à ne se fournir que chez les commerçants du marché. Tu me fais, Didier, deux canards, s'il te plaît, deux Quand on est dans le chucre, ça, c'est terrible. Parce que des fois, ils m'appellent. Je ne les ai pas préparés. Et là, tu vois, j'ai peur pour mes petits doigts. <rire> Mais ça devrait le faire, c'est bon. Le coup de manuel à essai, on a tous un petit peu chaud au rugby dans la région quand même. <rire> Et puis bon, c'est parti, si tu préfères, sur une... Un jour, il y avait tellement de monde, au milieu, il y avait tellement de monde, on ne pouvait pas passer. Donc euh, Gilles m'appelle hein, et puis alors chaque fois tu, tu, tu zigzags pour porter un canard, on a dit bon, cette fois-ci on jette, hein, on tente. On a tenté une fois, deux fois, dix fois, et puis maintenant voilà, on en est là. Quoi. On, on se lance les canards. <rire> Avec le temps, les trois bouchers qui entourent le restaurant sont devenus les complices de Gilles. Régale au travail avec Gilles. Oui, on se régale, c'est un jeu. De temps en temps, comme il est grand, je le fais sauter. Le lobe, hein. ça s'amuse. Hein. <rire> David, je t'envoie 4, la commande est prise. 4. Si vous le souhaitez, les amis. Chez Bébel, on vient parce que c'est un endroit convivial, on y mange bien et, euh, et on aime les Halles aussi. Donc euh, c'est toujours cet esprit euh, un peu de foule, un peu de, un peu de feria aussi qu'on retrouve. Euh, et on apprécie voilà, venir pour ça. Les Halles, c'est l'endroit où l'âme de Narbonne ressurgit. Vous croisez tous les Narbonnais. C'est ici qu'il faut venir. Mireille Franc fait partie des habitués, car elle s'intéresse aussi à l'architecture remarquable du bâtiment. Avec sa magnifique charpente métallique, il est inspiré du pavillon Baltar typique des années 1900. C'est un endroit lumineux parce que, comme une cathédrale de verre et de métal, les Halles sont construites de façon à ce que les grandes baies illuminent toutes les travées. Et elles sont en plus surmontées d'un lanterneau qui, comme son nom l'indique, apporte beaucoup de lumière. Les Halles ont été construites à la place des anciens remparts de la ville. À la fin du 19e siècle, Narbonne entre dans une nouvelle ère et ce bâtiment moderne en est le manifeste. On a un condensé de toute l'architecture industrielle, à savoir la brique, la pierre, la céramique et le fer, le métal. Mauvaise 
on affirme, avec tous les motifs qui ornent les Halles, l'abondance et la prospérité qu'a retrouvé Narbonne au XIXe siècle, grâce à l'âge d'or viticole et aussi au développement de l'industrie. Mireille est chargée de mettre en valeur le patrimoine de sa ville. Parmi ses lieux favoris, les promenades aménagées ici dès le XVIIe siècle. Ici, nous sommes dans l'ancien lit de l'Ordre, sur le cours Mirabeau. Face à nous, ce sont les barques, le cours de la République, et nous arrivons sur le canal de la Robine. Les Halles sont juste derrière nous. Et on a eu une vue en fait imprenable sur le pont des marchands et les monuments du centre-ville. À l'origine, cette arche permettait de traverser l'Aude sur toute sa largeur. Aujourd'hui, le pont des Marchands est un des seuls ponts habités de France. Pour comprendre comment il a été construit, il faut passer dessous. Alors là, nous nous trouvons sous le pont, sous l'arche centrale du pont, la seule qu'il reste sur les sept qui existaient. On voit que la largeur du pont était assez étroite, hein puisque l'arche centrale, c'est juste cette partie-là. Et ensuite, les deux autres parties de chemisage, de part et d'autre de l'arche centrale, qui est beaucoup plus large, ont été construites au XVIe siècle pour accueillir les boutiques et les maisons. Et entre, on aperçoit les poutres, justement, des planchers de ces échoppes et de ces maisons. C'est uniquement en passant dessous qu'on se rend compte qu'il est très, très large. Car vu du dessus, la rue apparaît très étroite. Depuis cinq siècles, c'est toujours l'artère commerçante de la ville. Alors en fait, on n'a pas l'impression, mais on est en train de passer au-dessus du canal de la Robine. On est sur le pont des marchands. On ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas la vue sur l'eau. Ça a été construit au XVIe siècle. À la place des moulins, il y a eu des boutiques. Et les plus grandes transactions commerciales se faisaient sur ce pont. Les commerçants vendaient du drap, beaucoup de produits qui allaient par les ports de Narbonne, dans toutes les contrées de la Méditerranée. Grâce à Mireille, nous sommes reçus par Pierre Fabre, qui habite une maison construite sur une ancienne arche du pont. C'est une vue magique. Euh, on y voit le cours Mirabeau et le cours de la République. On se rend compte que ce sont des espaces proches du canal, les seuls qui n'ont pas été bâtis, parce que ça correspond justement à l'ancien lit de l'Ordre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de maison. On a toujours un truc à voir, en fait. Voilà. Et les bateaux qui Et passent. les bateaux, les bateaux, alors ça c'est fabuleux. Voilà. C'est tout l'été, des passagers de bateaux. Euh, voilà. C'est très agréable. Hein. Moi qui suis un peu marin, sur les bords, voilà. c'est encore mieux, vous voyez. C'est voilà. vrai qu'il y a beaucoup de gens, des amis qui viennent chez moi et qui me disent ça de la chaise d'habiter là. <rire> voilà. De l'autre côté du canal s'étend le bourg médiéval. De cette époque, il reste des maisons remarquables, fermées au public. Mireille nous ouvre les portes de l'une d'entre elles. Alors voilà, on rentre dans la maison de Jean Dim, qui est un marchand narbonnais au 15e siècle. Ici, on se retrouve dans la cour intérieure et on voit un cadre de vie assez exceptionnel, agréable. Toute la vie est orientée vers cette petite cour intérieure. L'escalier, comme dans bien des maisons du quartier, est en extérieur, abrité par une tour hexagonale et il dessert les étages, donc le premier, le second, tandis qu'au rez-de-chaussée, donc toute cette série d'arcs brisés que l'on voit, dessert à la fois des espaces fonctionnels, peut-être des espaces où on mettait des animaux, mais aussi des échoppes qui peuvent donner côté rue, puisqu'on est dans le quartier des marchands. Mireille poursuit son périple par la place de l'hôtel de ville, au pied du palais des archevêques, là où la ville a pris naissance. Ici, ce sont les vestiges de la voie domitienne. Cette voie elle a été construite en 120, 121-120 avant Jésus-Christ pour relier l'Italie à l'Espagne. Elle va passer ici et c'est sur l'emplacement de la voie que les Romains vont fonder Narbonne en 118 avant Jésus-Christ. C'est comme si on fondait une ville sur une voie principale, sur une autoroute aujourd'hui. L'emplacement sera stratégique puisque nous sommes à la fois sur l'axe terrestre militaire mais aussi à proximité de la voie d'eau de l'Ordre 
qui mène jusqu'aux avant-ports, jusqu'à la Méditerranée. La voie romaine est surplombée par l'hôtel de ville et le palais des archevêques. C'est là qu'est conservé un témoignage fastueux de la vie des princes au XIIIe siècle. Nous sommes dans une salle du Palais Vieux, euh, dans la salle dite au plafond peint. C'est un véritable trésor caché, niché au cœur du palais. C'est le plus ancien plafond peint connu dans le Midi de la France. C'est incroyable de trouver euh, une richesse aussi importante, une multitude de scènes, de personnages, d'animaux fantastiques, décorés avec des pigments typiquement médiévaux, euh, leur piment, mais également le lac-lac, qui est un rouge très brillant, qui vient d'Asie et qui est très rare au Moyen-Âge, parce qu'il vient de très loin et qu'il était très cher. En haut du palais des archevêques, Mireille partage avec nous une de ses vues préférées de la ville. Nous arrivons au sommet du donjon Gilles-Selin. Donc c'est le donjon du palais des archevêques. Nous sommes là à 42 mètres de hauteur et la place d'armes est encaissée de quelques mètres, évidemment, pour se protéger du climat, puisque quand le vent souffle, il souffle très fort. Alors on voit à l'ouest les contreforts de la montagne noire avec le Minervois, puis le massif des Corbières, suivi du massif de la Claple qui sépare Narbonne de la mer. Enfin, juste plus près à nos pieds, la multitude des toits narbonnés. On aperçoit quelques petites terrasses, un certain art de vivre. Personnellement, c'est une des vues que je préfère. Au sud de Narbonne, se dresse la grande barrière des Pyrénées. Elles sont dominées par un sommet mythique, le pic du Canigou, la montagne sacrée des Catalans. Sur ses flancs est perché un des plus beaux sites spirituels de la région à 1100 mètres d'altitude, l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Pour y accéder, il faut emprunter une route vertigineuse. Un chemin que pratique souvent Jean-Luc Antoniazzi, un enseignant de la région engagé dans la protection du patrimoine religieux catalan. Alors on voit que la, la montée est, est périlleuse parce qu'il y a de ces lacets et on a le, le précipice juste à, à notre droite. Ce qu'il y a de magnifique, c'est ce paysage qu'on a en face et autour de nous, les, les rochers, la, la végétation. À mi-chemin, le véhicule franchit un passage étroit taillé dans le rocher avant d'accéder au sous-bois. Passage symbolique, où là où vraiment on quitte la société pour rentrer vraiment dans le, petit à petit dans le silence. Alors ici, on a un paysage qui est magnifique au pied du mont Canigou. L'abbaye est construite sur un promontoire rocheux avec un précipice de tous les côtés et puis entourée d'une couronne, couronne de ces montagnes, ces montagnes qui sont enneigées l'hiver et qui sont verdoyantes ici en même temps au printemps. Ce sont les moines bénédictins qui choisissent ce lieu isolé pour construire leur abbaye autour de l'an 1000. Abandonné à la Révolution, ce chef-d'œuvre de l'art roman est restauré à partir du début du XXe siècle. Quand nous rentrons dans l'abbaye de Saint-Martin de Canigou, nous sommes attirés par cette magnifique galerie du cloître, où nous pouvons admirer ces chapiteaux en marbre du XIIe siècle, et puis cette euh, plongée vers la, la montagne et toute cette végétation, et ce contraste est très saisissant. Ces sculptures ont été réalisées par les moines eux-mêmes. 
On peut imaginer ce moine qui prend le bloc de marbre rose et qui sculpte petit à petit avec le trépan son outil pour dégager la tête du moine, le corps. Et nous avons ici donc l'un des vraiment les plus beaux des chapiteaux de cette époque romane. À côté des scènes bibliques, les chapiteaux déclinent un bestiaire fantastique. Vous remarquez aussi, dans les trous des yeux ou des, des pattes, on voit que le sculpteur a mis une petite goutte de plomb pour donner plus de relief à ses chapiteaux. La galerie donne sur un petit cloître. La particularité de ce cloître à saint martin quelgou c'est sa taille. Un cloître assez petit, réduit, parce qu'évidemment, on est sur un promontoire rocheux et on ne peut pas étendre au-delà les bâtiments conventuels. On voit que cette abbaye a été construite ici pour servir de lieu de, de refuge, en même temps un lieu de, de paix, un lieu de, de sérénité, et pour venir ici vivre un temps de, de solitude. En quittant l'abbaye Saint-Martin du Canigou, Jean-Luc Antoniazzi poursuit son chemin en Catalogne du Nord. Ce territoire correspond approximativement aux Pyrénées-Orientales. L'historien parcourt la vallée de la Tête, qui part de Perpignan en direction de l'Espagne. Cette route le conduit sur les pas d'artistes qui ont créé ici des chefs-d'œuvre. Cette vallée est très riche en patrimoine baroque parce qu'il y avait des, des générations de, de sculpteurs en Catalogne Sud et au XVIIe siècle, les églises, anciennes églises romanes sont détruites et ont construit de nouveaux édifices et ont fait appel à tous ces maîtres sculpteurs qui venaient de l'autre côté de la frontière. Les communautés paroissiales, les communautés villageoises euh, rivalisent. C'est une, une course à celui qui va mettre dans son église le plus beau retable. Et donc ce besoin de, de se surpasser va faire naître ce, cet art baroque catalan. Jean-Luc arrive maintenant dans une ville de la vallée qui a gardé une de ses splendeurs baroques. On arrive donc à l'église de Prades dans laquelle est conservé le plus grand retable baroque de France. Quand on rentre dans l'église de Prades, on est marqué par cet immense retable baroque de Joseph Sunier, réalisé en trois années. Alors la particularité de ce retable, c'est d'abord ses dimensions. Le retable fait 18 mètres de haut sur 11 mètres de large. C'est vraiment une pièce unique. Et on peut s'imaginer que nous sommes en 1697 et que les portes de l'église sont grandes ouvertes et que toute la population de la ville de Prades est là pour venir voir quoi Eh bien, la statue la plus grande de toute la production de l'art catalan roussillonné. On n'a jamais vu une statue aussi importante réalisée par une main d'homme. La statue de 4 mètres de haut, sculptée dans un seul tronc d'arbre, représente Saint-Pierre. Il est entouré d'une centaine de personnages. L'ambition est claire, frapper la population. Car au XVIIe siècle, une nouvelle religion émerge face au catholicisme. L'objectif politique de cette architecture, de cette culture baroque, c'est l'art de la contre-réforme catholique. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, l'Église catholique est confrontée à la religion protestante, à l'austérité de la religion protestante, et là, l'Église catholique prend, on le voit ici, le contre-pied, c'est-à-dire qu'on est dans la décoration et l'or à profusion. Alors, Joseph Sunier apporte de Catalogne Sud cette architecture et cette sculpture baroque, c'est-à-dire ce mouvement, ce souffle, on dirait un souffle, une tempête qui rentre dans ce retable, on voit 
les, les vêtements des personnages qui bougent, on voit les ailes des anges, et puis surtout ces anges qui sonnent de la trompette, qui sortent, qui sortent littéralement du retable, et ils flottent sur le retable. Joseph Sunier a seulement 23 ans quand il réalise ce chef-d'œuvre. Il est un des premiers à donner une troisième dimension au retable. Il suspend ses personnages grâce à ses tiges métalliques. Le haut de la passerelle révèle un point de vue singulier. Le travail du sunier, c'est un travail en trompe-l'œil. Le fidèle qui est assis dans la nef ne voit que les parties sculptées des statues. Tandis que ici, maintenant, nous sommes à l'envers du décor et on voit bien que, à l'arrière de ces statues, les statues sont plates, elles sont évidées même du bois et on ne voit pas l'ensemble de la statue. Et vraiment, le sunier réalise un décor en trompe-l'œil, vraiment. Toute l'année, Jean-Luc sillonne les routes de la région pour le diocèse des Pyrénées-Orientales afin de protéger ses chefs-d'œuvre. C'est une véritable passion. Moi, je suis bénévole. Hein. Je vais de, de village en village rencontrer les maires ou les communautés paroissiales pour ben, pouvoir euh, un peu l'état de, de ce patrimoine immobilier et puis surtout euh, pour trouver des, des moyens de financement pour la restauration de ce mobilier. Et donc, euh, ce qui est très important aujourd'hui dans ce département, c'est de conserver ces œuvres d'art, mais in situ. Alors là, ce qu'on est en train de, de voir sur la droite, c'est cette terre rouge, hein, cette terre euh, un peu argileuse, dans laquelle il y a mêlé beaucoup de fer, et ce qui donne ce nom de Roussillon, la terre rousse. Cette route mène à Espira de Conflans, une commune qui a conservé ses œuvres d'art. Un miracle, car seulement une petite moitié des trésors baroques du Roussillon a traversé les siècles. L'église du village est entourée d'un quartier caractéristique de Catalogne. C'est ce qu'on appelle la célière, c'est-à-dire un ensemble de petits hangars que les paysans ont construits autour de l'église pour se blottir près de l'église, à 30 pas autour de l'église, pour que leurs provisions, qui venaient de récolter de l'extérieur du village, soient préservées de toute destruction, de toute attaque lors des guerres. Et donc c'est vraiment un espace inviolable de 30 pas autour de l'église. Alors la particularité de cette, de cette porte, ce sont les peintures en fer forgé du XIIe siècle qui euh, ont été faites avec le minerai de fer qui provient du canigou et ce minerai de fer a la particularité de ne pas rouiller. Alors. Maintenant on va rentrer dans l'église qui est vraiment le conservatoire de l'art baroque catalan. Alors nous avons une chaire en bois une collection de panneaux sculptés, trois retables, et surtout ici, euh, la, la perle de, de cette église, c'est la reproduction en panneaux sculptés de l'huile sur toile qui est conservée à la Pinacothèque de Munich et qui est intitulée « Le massacre des innocents » de Pierre-Paul Rubens. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'ensemble de ces femmes qui sont en train de hurler face à la mort de leur fils nouveau-né qui est tué par le roi Hérode qui est au sommet de ce tableau. Et ce tableau de Pierre-Paul Rubens, dont ici on a une reproduction en bois sculpté, a été repris par Pablo Picasso en 1937 pour le célèbre Guernica. Une pièce rare a été conservée dans cette église, le Monument. Ce décor éphémère est posé traditionnellement pendant la Semaine Sainte. Réalisé en toile, c'est un des seuls à nous être parvenu intact. L'art baroque, c'est l'art théâtral, c'est l'art du théâtre. Et comme ici, comme dans un théâtre, on voit plusieurs décors, comme ça en perspective, l'un derrière l'autre, qui représentent les différents symboles de cette passion du Christ. Par exemple, on voit les clous du corps du Christ, on voit les dés, parce que la tunique précieuse que portait le Christ au moment de la crucifixion a été tirée au sort par les soldats.
l'itinéraire de Jean-Luc l'emmène en haut de la vallée de la Tête, à l'ermitage de font -Romeux. L'église cache un cabinet unique, conçu pour une vierge miraculeuse. Chaque printemps, elle est montée lors d'une procession pour remplacer la Vierge d'hiver dans sa niche. Ces deux couronnes sont en or massif. Elles ont été offertes par la piété des diocésains et des diocésaines. Et on voit la pierre de Catalogne, du Roussillon, la pierre du Mont Canigou, c'est le grenat. C'est une couronne sertie de petits grenats et de gros grenats. On voit les perles baroques. Le mot baroque vient de ces perles qui sont perles finies régulières. Trois perles baroques qui enchassent la couronne de la Vierge et un magnifique lapis lazuli qui est enchâssé sur la couronne de l'enfant Jésus. Jean-Luc passe maintenant derrière le retable pour accéder au fameux cabinet. Alors pour moi, c'est un, un moment d'émotion de porter cette Vierge et de la placé dans sa, son cabaril, la chambre de la, de la Vierge, où elle va y rester jusqu'au 8 septembre. Ce camaril est le dernier préservé de Catalogne. Les jours de fête, les fidèles passent en procession par ici depuis des siècles pour une rencontre avec la Vierge. On peut s'imaginer dans quel état d'esprit arrivait le fidèle, parce qu'il est dans des maisons qui sont vétustes ou rudimentaires au XVIIe et XVIIIe siècle, et puis il arrive dans cette chapelle, déjà on a vu le retable qui est rutilant d'or, il monte un escalier en marbre comme l'escalier des ambassadeurs à Versailles, et puis les, les portes à double battant s'ouvrent et il découvre ce décor extraordinaire, fait d'or, d'argent et de tissus précieux, qui ne connaît pas. Il n'y a que dans cette chapelle qui peut voir un décor aussi somptueux. En 1714, Joseph Sunier déploie tout son talent dans ce qui sera sa dernière œuvre en pays catalan. L'art baroque de Joseph Sunier, c'est la contorsion du corps, une jambe en avant, une jambe en arrière. La, la, la cuisse est dégagée du, du vêtement, et puis regardez ce vêtement, pourtant c'est du bois sculpté, mais alors euh, sous le ciseau de Joseph Sunier, ça devient un vêtement très aérien. La particularité du baroque catalan, c'est la polychromie sur l'or. Une fois que la peinture est bien sèche sur l'or, avec un stylet, il va graver, gratter, on peut dire, la peinture pour faire ressortir la feuille d'or qui est en dessous et imiter ces vêtements précieux, ce qu'on appelle en catalan, c'est l'estofador, mettre les étoffes sur toutes les sculptures de tous ces retables baroques en Roussillon. Donc, vraiment, ce camaril est un chef-d'œuvre exceptionnel et très bien conservé du baroque catalan et unique en Europe. En bas de la vallée de la Tête, un autre patrimoine fait l'objet d'une attention particulière. Villefranche de Conflans, et la gare de départ d'un des symboles du pays catalan. Il est 9h du matin. Christophe Brugeron prend son service à bord du train jaune. C'est un amoureux de cette ligne de TER dont l'exploitation est menacée depuis les années 70. 17 313, je pars de la gare de Villefraie, je vais en les bains jusqu'à Olette, Canneveil et les bains avec une autorisation numéro 251, 2, 5 et 1. Il y a trois ans, les usagers et les cheminots ont fondé un comité de défense pour sauver leur train, qui circule depuis plus d'un siècle. 
mais ça fait partie du paysage, quoi. Le train jaune, s'il n'existe plus, ça ne sera plus pareil, quoi. Donc, euh, il y a un attachement, quoi, à ce fameux train jaune. Ouais. S'il n'y avait pas eu ces fameuses luttes, justement, aujourd'hui, peut-être qu'on ne roulerait plus dessus, quoi. Donc, euh, ouais, c'est important, ouais, ouais. c'est important. Christophe a choisi de travailler sur cette ligne par attachement, mais aussi pour le plaisir de conduire cette locomotive historique. Il faut bien gérer la vitesse parce qu'on se fait vite emporter. Quoi. Donc, euh, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut bien connaître. Quoi. À force de rouler, on a le ressenti. Donc, la, la, ma vitesse maximale, c'est 45 km h Je sais que je ne les dépasserai pas. Un ressenti, on le sent. Voilà, là, je suis à 30. Donc, euh, ouais. Et après, il y a les conditions aussi, le rail, s'il est gras ou quoi, donc euh, on patine souvent. L'hiver, il y a la neige, hein, donc euh, voilà. Il y a son lot quotidien. Le train circule sur une voie construite à flanc de colline, le long de la vallée de la Tête. Après 20 minutes de trajet, un habitué grimpe à bord du train en gardelette. Salut Ça va Ça va Ouais, toi. C'est un peu l'amour Un petit peu, ouais. Georges Bartoli est un des fondateurs de l'association de défense du train. Ça va, c'est plein, hein Ah, il y a du monde, hein. ça va. Après, ils disent qu'il n'y a jamais personne dans ce train. C'est pas vrai. La preuve hein. Bon, après, on a avancé. Hein. Euh, là, aujourd'hui, on n'en est plus à sauver le train, on en est à le développer. C'est quand même euh, un sacré pas en avant par rapport à il y a 2-3 ans. Où, si tu te rappelles bien, normalement, ça devait fermer de, hein, sur le haut. La construction de cette ligne, c'est un chantier pharaonique. Où il a fallu percer des montagnes, euh, amener des, des milliers de tonnes de rochers taillés à la main. Ça serait en soi une raison suffisante pour ne pas abandonner la ligne. Quoi. Parce que c'est euh, euh, voilà, comme si on démolissait la pyramide d'Égypte pour récupérer les cailloux. Quoi. Enfin... Au début du XXe siècle, Près de 650 ouvrages d'art sont construits pour le train jaune. Parmi lesquels, le pont Séjourné, conçu pour traverser la vallée sur toute sa largeur, sur le modèle des viaducs romains. Le pont Séjourné, c'est euh, un des deux ouvrages les plus emblématiques de, de la ligne. C'est un pont de euh, granit, architecturalement remarquable, avec euh, une petite euh, des particularités qu'on connaît peu, c'est que le, les piliers du pont sont creux. Alors, c'est pas pour des raisons architecturales, c'était pour des raisons militaires. Vous pouvez être dynamitable. Le pont Séjourné est édifié au début des années 1900. Le tour de force de l'ingénieur est d'imaginer un viaduc à deux étages. À l'époque, la compagnie du Midi fait venir des tailleurs de pierre de toute l'Europe pour travailler sur l'ensemble de la ligne. Passage à niveau du paillette. On va entendre les, les gens klaxonner, le train leur répondre au moment où on va loger la route. L'attachement est de plusieurs ordres. Il est d'un ordre festif et émerveillé pour les gens qu'il découvre, les touristes qu'il découvre pour la première fois. Et c'est un attachement patrimonial et profond pour les gens du territoire. Un kilomètre après le passage à niveau, le train jaune va franchir l'autre chef-d'œuvre de la ligne. Et on s'approche du magnifique point Gisclar que je vais photographier, si ça ne vous ennuie pas. On s'en la zone. Celui-là est le record des, des ouvrages ferroviaires suspendus, le plus haut d'Europe. Puisque quand on est sur le pont, on est à 132 mètres au-dessus du niveau de la rivière. C'était vraiment euh, très audacieux de faire ça à, à l'époque. Hein. Et l'histoire a prouvé que c'était un, un bon choix parce qu'il était pratiquement impossible, avec les moyens de l'époque, hein, d'enjamber la vallée à ce, cet endroit-là.
Quand il est inauguré en 1910, le pont Gisclard est à la pointe de la technologie, comme le train jaune, un des premiers trains électriques de France. Ce train a amené la modernité sur ce territoire. Euh, par son caractère électrique, il a amené l'électricité au village de la vallée, qui est des villages très reculés. Donc les premières ampoules électriques du département, c'est dans les villages perdus ici qu'on les a vus pour la première fois. Donc ce train a toujours été un synonyme de modernité. Christophe atteint le plateau de Cerdagne une heure et demie après avoir quitté sa gare de départ. C'est la partie la plus haute de la ligne qui monte jusqu'à près de 1600 mètres d'altitude. Alors on change complètement de paysage. Là on est sur ce qu'on appelle le plateau de Cerdagne qui est partagé en deux entre la France et l'Espagne. C'est un paysage vivant, un paysage habité. Quand on le traverse, on va voir des, des paysans, on va voir des vaches dans les prés, on va voir des bûcherons, on va, voir, on va croiser des routes avec des tracteurs. Et c'est un territoire difficile parce qu'on est quand même... Le plateau, il est entre 1000 et 1800 mètres d'altitude, ce qui veut dire des hivers rigoureux, ce qui veut dire une géographie a priori hostile à l'homme. Et si l'homme, aujourd'hui, il peut rester, c'est parce qu'il a construit ce paysage, il l'a aménagé par ce trait. Le pays, je crois, quelque part, est reconnaissant au train jaune de ce qu'il a apporté. Et c'est le sens profond de notre combat. Il peut encore redevenir un moyen de transport essentiel pour le territoire. On n'imagine pas ce paysage sans le train. Euh, c'est indissociable. Georges descend à Estavar pour retrouver un autre défenseur de cette ligne mythique. Salut Pierre, ça va Ça va. Allez. Il y a 20 ans, Pierre a racheté cette gare qu'il a complètement restaurée pour y habiter toute l'année. T'es pas le plus mal placé, hein Ouais, c'est un joli point de vue. T'as tout le train, le paysage, les montagnes. Là, en fait, quand tu le vois sortir, c'est juste à la sortie derrière le train. En, en bas, ouais. en bas. En bas. Dans le ouais. Après, il remonte là mmh. sur saint élocadie mmh. après il disparaît. J'aime bien le train jaune parce que souvent, c'est la seule chose que je vois dans la journée. Et chaque fois que j'entends le train, je vais regarder à la fenêtre. Je fais comme les vaches. Elles sont de l'autre côté. Moi, je suis ici. On s'est dit bonjour. Et je regarde le train jaune passer. Voilà. Sur la vingtaine de gares à l'origine, seuls quatre sont encore en service aujourd'hui. Les autres ont été abandonnés ou rachetés par des particuliers. Ici, comme chez Pierre, c'est une habitation à l'année, c'est quelqu'un qui est attaché au train, qui est attaché au territoire. Quelque part, cette gare, elle revit alors qu'elle a été fermée. C'est un argument de plus pour maintenir et développer cette ligne. Nous quittons le plateau de Cerdagne pour une vallée voisine. Protégé par les Pyrénées, le pays de Serré bénéficie d'un microclimat. C'est le jardin de la Catalogne. C'est dans ces vergers que sont récoltées chaque année les premières cerises en France. La cueillette commence dès le mois de mai. C'est la bélise. Donc on va prendre les, les plus mûres. Ce seront, elles seront les plus goûteuses. On commence à 7 heures le matin parce qu'il fait, il fait très frais. Et elle est beaucoup plus facile à cueillir. C'est-à-dire que quand, quand on cueille au niveau de la queue, elle, elle, elle casse plus facilement. Et l'après-midi, même les cueilleurs pourront le dire, la queue sera mollie et il faut tirer un peu plus pour cueillir. C'est moins facile. Et puis les premières cerises le matin, dans la bouche, ça, ça a un goût... Euh, Particulier. Alexandre Arnaudiès est un des seuls producteurs bio de la région. Pour cultiver ses fruits, il s'inspire des pratiques de son grand-père. Il m'a appris à ne pas utiliser de désherbant. D'ailleurs, lui, il était contre les, les désherbants déjà à l'époque. Et donc, j'ai continué euh, dans, euh, dans son sens. Il m'avait bien expliqué que la terre était uniquement un outil de travail. 
Il n'est pas normal qu'on laisse aux générations futures ben, des sols euh, qui soient euh, carrément pollués. Quoi. Voilà. Alors il y a quelques contraintes quand même. C'est que je ne peux pas me permettre d'avoir trop de variétés tardives à cause de la mouche de la cerise. Alors Virginie, tu arrives Je me régale, moi. Ouais. Je crois que j'en mange plus que j'en mets, peut-être. C'est la première fois que Virginie fait la récolte chez Alexandre. Elle vient tout juste de s'installer dans la région pour fabriquer des glaces artisanales. Alexandre, je sais qu'il fait une qualité de cerise qui est intéressante pour nous, pour la glace. Voilà, on voit bien qu'elle est juteuse, qu'elle est en chair. C'est ce qu'on recherche au niveau de, de la fabrication de la glace. Il y a quelque chose dans les papilles, très intéressant. On sent vraiment le sucré et puis le soleil. Alors, du s'appeler délice. J'ai envie de produire pour faire plaisir donc, aux consommateurs qui retrouvent un peu l'amour que je, je donne à cultiver avec la cerise ou, ou d'autres produits et qui le retrouvent en le goûtant. Quoi. Voilà. J'aime bien voir où je prends mes produits et ça me permet de dire aux consommateurs euh, ben voilà, j'ai vu le, le paysan qui produit les, les cerises en bio et donc je peux vous en parler. Virginie est originaire de Charente-Maritime. Elle s'est installée ici récemment sur un coup de foudre pour la région. Les Pyrénées-Orientales, pour moi, c'était vraiment une région de cœur. On recherchait le, la sérénité, le calme, le bonheur, puis le paysage. Alors que là, on arrive sur le plateau avec euh, une vue magnifique. Hein. On est vraiment dans le haut des vallées spires, hein, toute la chaîne. Là. On est vraiment tombé sous le charme dès qu'on est arrivé, qu'on a pris cette route. Pour nous, c'était une évidence. C'était vraiment ici qu'on voulait vivre. Et le projet de la glace est venu aussitôt. C'est en découvrant ces paysages de pâturage, entourés de nature sauvage, que Virginie et son mari ont décidé de changer de vie. Ils se sont lancés dans l'élevage de brebis corse pour produire des glaces avec leur lait. On voit notre masse, le masse sobraques, qui veut dire au-dessus du rocher. On arrive dans un autre monde, le monde des brebis corse et des glaces. Allez, filles, on y va, en formation. <rire> à peine arrivée, Virginie rejoint son mari Olivier pour guider leurs 80 brebis sur une nouvelle parcelle dans les hauteurs. C'est pour euh, le lait que j'ai choisi cette race-là parce que c'est un, un lait qui est très, très riche et euh, qui est très onctueux. Donc, il donne vraiment une, une douceur dans la bouche quand on mange la glace. C'est du bon sport. À mi-chemin, le troupeau arrive à un des points de vue favoris d'Olivier. D'ici, le panorama s'étend sur 360 degrés. Au fond, on voit toute la crête, ça les limite avec la Catalogne du sud. Et donc tout ça, c'est la chaîne des Alberts là-bas qu'on retrouve et qui va plonger vers la mer en direction de Collioure. Allez les filles. Venez, 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 venez Cochette, Lily Cela fait seulement un an que le couple s'est lancé dans l'élevage. Avant, ils étaient céréaliers en bio. Ils ont dû tout apprendre sur les animaux. On apprend à être bergère dans l'observation du troupeau, dans les comportements. Il y a toujours une meneuse ou deux. Elle regarde vraiment où elles vont aller. Elle cherche le meilleur, là, au niveau de l'herbe. 
Ces pommiers euh, servent à retenir la terre, ça fait de l'ombre. Donc l'herbe reste verte en plein été. Et en fait, ce qu'on veut faire aussi, c'est réhabiliter ces terrasses pour mettre des pommiers et des poiriers, puis d'autres arbres fruitiers. On y va, on y va Allez, venez Il y a de la bonne herbe là-bas Doucement, doucement, doucement. Voilà, on est arrivé. Ensemble, Virginie et Olivier ont défriché une à une les parcelles pour leurs animaux, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Comme on a commencé que, il y a un an, on n'a pas encore pu mettre des clôtures fixes avec des fils de fer et des piquets en acacia. Mais bon... Il nous en reste encore, je pense, 4 à 5 km encore à clôturer. Donc il y a encore énormément de boulot. Ici aussi, Olivier a découvert des arbres fruitiers anciens qui sont autant d'inspiration pour ces glaces. On a les brebis, on peut avoir le parfum qui va avec. avec euh, il y a même vous voyez, un noisetier, euh, il y a un châtaignier. Les idées sont dans la nature, il suffit de regarder. C'est vraiment la réalisation du rêve avec ce troupeau, d'être ici, d'avoir pu nettoyer toute cette parcelle-là qui était tout en friche depuis au moins 15 ans. Il a fallu vraiment tout apprendre, mais ce n'est pas si compliqué qu'on peut croire ou qu'on nous dit. À la fois, c'est quelque chose que je ressentais au fond de moi, qui était, qui était mûr en moi. Donc euh, les questions, après, on ne se les pose pas, on y va. De retour à la ferme, Virginie et Olivier troquent leurs bâtons de berger pour la tenue de maître glacier. Depuis quelques jours, ils testent leur première recette de glace à la cerise. On prépare combien, là 4 kilos. Les cerises mixées sont mélangées au lait de brebis. Mais l'élaboration de ce parfum est délicat, car ces fruits contiennent 80 d'eau. La préparation passe à la turbine avant d'être mise en pot. C'est maintenant l'heure du verdict. On sent vraiment la, le goût de la cerise. Donc là, c'est de la beurre-là. Hein. Mmh. Mmh. C'est super bon. Ce qui fait difficile à faire ressortir, c'est la cerise. Comme si on croquait une cerise. Moi, c'est ce que j'attendais au début. Mais j'étais déçue parce que c'est pas ce que j'ai eu. Donc on a recommencé une nouvelle recette. Encore une nouvelle. Et là, on en est à la quatrième. Je pense que là, oui, là, on est, on est bien. À présent, Virginie endosse sa tenue de commercial. Elle part livrer ses glaces et les faire déguster. Cela fait seulement quelques mois qu'elle les vend. Et pour les faire connaître, elle va elle-même à la rencontre des clients. Moi, c'est gratifiant parce qu'on a, on a mis beaucoup d'énergie pour en arriver jusqu'au pot de glace. Et donc, à chaque fois, c'est du plaisir de voir le, les retours qu'on a. C'est merveilleux. C'est le fruit de, 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 tout, de, de tout un travail. Quoi. On a une super vue sur la droite, les Alberts. Virginie descend en direction de Perpignan pour une première étape dans un magasin biologique. Ah Bonjour, Sarah. va ah, Virginie. Oui. Alors, la cerise. Merci. Alors, tout plaît. Mais ce qui se vend vraiment beaucoup, ça va être le nature, le vanille. Et leur café, au début, euh, les gens, tu vois, les deux brebis, café, et puis quand on le fait goûter, euh, de suite, euh, ça part. Quoi. On s'est dit que bon, c'était un beau projet, que ça, ça correspondait tout à fait euh, à ce qu'on voulait soutenir. C'est normal de soutenir euh, la production locale. On est là pour ça aussi. Quoi. 
Jour après jour, Virginie convainc de plus en plus de commerçants et de restaurateurs de la région. Notre histoire les intéresse parce qu'on est dans une histoire qui commence. Et puis une histoire de cœur. Quelque part, ils trouvent ça super d'avoir réalisé un rêve. La prochaine étape de Virginie, c'est son village de Montferret. On va bientôt apercevoir la mairie et le bistrot de pays qui est juste à côté, là où on va faire déguster la glace. Les glaces sont arrivées Oh là là Il faut un peu attendre avant de la manger. Bon, peut-être que là, elle est, est ramollie, mais voilà. Mmh. <rire> J'espère qu'on nous dit quand c'est fini. Alors, ah, on va retrouver cette place. Ah, voilà. Félicitations. Félicitations. Ah, oui. ah, mais je ne suis pas toute seule. Ah, mais... On a fait de la Belgique pour goûter. Ah, oh, c'est magnifique alors. Merci. Bon, je... Moi, quand je mange ça, ça me rend joyeuse. Et je pense que c'est aussi toute la joie, toute sa bonne humeur, son amour qu'elle a mis dans ses glaces. Mais ça se ressent. Mmh. C'est agréable. Mmh. Mmh. C'est délicieux. <rire> Et Marina Nature, j'ai pris. Nature, tout simplement. Parfait. Elle est plébiscitée, hein, celle-là, en fait. Plus facile à faire parce que du coup, fait, <rire> c'est la plus simple et c'est ça que j'aime bien. Quoi. Ils ont la pêche euh, et ils ont des idées. Euh, moi, je trouve que c'est très audacieux ce qu'ils ont fait, c'est très gonflé. Euh, et ça, ça marche pour eux. Ils, ils trouvent autour d'eux euh, toute une synergie de gens qui, qui veulent bien filer un coup de main, ou donner des conseils, ou participer. Ou... Voilà, c'est une belle histoire. Quoi. Voilà. En quittant le val Aspire, nous descendons la vallée du Tec vers la ville de Perpignan. C'est ici que s'est jouée au début du siècle une épopée industrielle de renommée internationale. Aujourd'hui, des traces de cette histoire sont toujours visibles dans ces rues étroites. Ici, on va vers un ensemble d'îlots qui, à la fin du 19e siècle, ont été occupés fortement par une famille, la famille Bardou, qui a créé la marque Job de papier à cigarette. Donc tout le quartier là et toutes les maisons alentour faisaient partie de l'industrie Job, de l'industrie Bardou Job. Alors évidemment, on ne peut pas ignorer qu'il s'agit de Job et des Bardou, puisqu'il y a le sigle Job partout, à l'angle, sur les ferronneries, sur les balcons. Donc on voit bien qu'on rentre dans le territoire de la famille, de la famille industrielle et de la famille qui vit. Parmi ces immeubles, l'hôtel Pams. À la fin du 19e siècle, c'est la demeure d'une des héritières de l'Empire, Jeanne Bardou, qui a épousé Jules Pams, un homme politique de la Troisième République. Elisabeth est historienne de l'art. Aujourd'hui, elle supervise l'accrochage d'un portrait dans un des salons. L'œuvre est montée par l'escalier d'honneur, décorée de toiles de Paul Gervais, un peintre très en vogue à l'époque. Ces œuvres, elles sont somptueuses, donc effectivement, on a un coup au cœur à chaque fois qu'on qu passe là. Et on imagine tous ces messieurs et ces dames en costume chamarré qui venaient pour les, pour les réceptions très politiques de Jules Pams. Aujourd'hui, l'hôtel Pams appartient à la mairie de Perpignan. Elisabeth a fait restaurer ce portrait de Jeanne Bardou qui retrouve sa place. Encore un peu. Vous n'êtes pas là. assez haut. Ouais. Voilà. Ah ben voilà, c'est bien. Allez-y. À côté de Jeanne Bardou, un autre tableau est réinstallé. C'est Pierre Bardou, le père de Jeanne. Voilà. Doucement. C'est bon Par en dessous bon. Ouais, super. Ça fait une bonne centaine d'années qu'il n'a pas retrouvé son emplacement d'origine. Donc, euh, donc voilà, c'est émouvant. Pierre Bardou, c'est le patriarche, à l'origine de la fortune familiale. 
À la fin du 19e siècle, il transforme une petite entreprise de papier à cigarettes en un véritable empire autour de la marque Job. On voit bien que même dans le cadre, on met en valeur Job, la marque. Et puis, il y a subtilement suggéré derrière sur la table euh, le paquet de euh, papier à cigarette, euh, donc, qui est l'emblème de la marque. Pierre Bardou est un génie du marketing avant l'heure. Il dépose la marque Job et le fameux logo Palmette entouré de triangles. Il sera aussi un précurseur pour la promotion. Il demande aux plus grands illustrateurs, comme Chéret, de réaliser des affiches et des calendriers. Plus tard, ce seront les peintres Mucha ou encore Paul Gervais qui signeront ses dessins publicitaires. Au cœur de l'hôtel Pams, les pièces d'apparat sont desservies par une galerie ornée d'un décor singulier. Donc voici un décor tout à fait exceptionnel qui provient du pavillon chinois de l'exposition universelle de 1889. On voit là ici des éléments de claustra chinois agrémentés de décors par Gervais avec la représentation, par exemple, de l'entrée au port de Port-Vendre du yacht de la famille Bardou, le Jobjan, du nom de l'héritière Bardou. On est dans, dans le lieu de la réception. Quant aux parties privatives de l'hôtel, elles étaient distribuées autour de cette grande cour intérieure. Voici le patio de l'hôtel Pams, le petit paradis caché qu'on n'imagine pas lorsqu'on est à l'intérieur du grand escalier. Quand les Bardou investissent ce quartier, leur lieu de vie et l'activité professionnelle sont étroitement liés. Derrière ce grand fronton, qui est en fait un mur factice, se cache la première usine. C'était l'usine de 1873, donc la première usine vraiment industrielle du papier à cigarette Job. L'autre élément, c'est le clocher marqué Job, qui est un clocher ostentatoire et qui est aussi la façon d'appeler au travail les ouvrières qui travaillaient dans l'usine derrière, qui étaient des femmes qu'on appelait les paperettes en, en catalan. Et donc, il faut imaginer cette cloche qui sonnait euh, plusieurs fois par jour pour les appeler au travail. Face à l'hôtel de Jeanne, son frère Justin Bardoujob aménage une demeure somptueuse en 1886. Aujourd'hui, c'est toujours une maison privée. Nous voilà arrivés dans le patio intérieur de la maison. Euh, avec, évidemment, euh, le, le volume, la lumière, la verrière au-dessus. Pratiquement toutes les pièces de la maison donnent sur ce patio intérieur. C'est un choc parce qu'on a l'impression tout d'un coup d'être immergé dans, ben, dans le monde caché des bardous. On arrive de l'extérieur, de la rue, du mouvement, et là, tout d'un coup, on est environné de Job avec euh, ce décor euh, assez exceptionnel. Et vraiment, on ne peut pas l'imaginer de l'extérieur. C'est ce qui a séduit Henri Quinta quand il a découvert cette maison pour la première fois il y a 30 ans. Ce décorateur de renom en a fait sa maison de famille. Voilà les fenêtres avec de nouveau les, les verres gravés comme du givre, toujours au chiffre de la famille. Et là, on arrive dans l'entrée euh, chinoise. Elle est décorée euh, d'origine avec la belle tapisserie. La tapisserie orientale, au fil d'argent et de soie, provient, comme les panneaux de bois, du pavillon chinois de l'Exposition universelle de 1889. Ce qui est formidable, c'est qu'à la fois, on a le goût de l'époque dans toutes ces profusions, et il y a aussi le fait que des mmh. habitants se soient réappropriés ça et continuer à faire vivre ces éléments décoratifs. Alors voilà, nous arrivons dans le grand salon de style Régence, 
avec cette richesse de, de décor et de dorure. Tout ici est inspiré du XVIIIe siècle. Le plafond peint aux scènes mythologiques ou les moulures aux motifs végétaux de feuilles d'acanthe. Un véritable défi pour le propriétaire décorateur. Le grand écart qu'on a dû faire, c'était justement de garder complètement et au maximum tout ce qui était arrivé dans un tel état de conservation, on n'avait pas le droit d'y toucher, tout en y apportant une touche de couleur, de lumière, de gaieté et de vie. Avoir des livres sur les tables, avoir des meubles qui vivent avec des collections, avec des objets qu'on a aimés, qu'on a rapportés et qui font partie de notre histoire à nous. Ça a été un, un joli exercice de style. Nous quittons la salle de style Régence et nous arrivons dans la salle à manger qui, elle, est de style néo-renaissance. Donc, on change d'époque, on change de style. La source d'inspiration de cette pièce, c'est le XVIe siècle. Vous voyez, le plafond est assez spectaculaire, à caisson, avec des motifs de, de fruits et toujours le fameux sigle qu'on retrouve forcément. Vous ne pouvez pas faire autrement que de le graver dans le miroir le job avec l'écusson et la couronne. Pour réaliser ses intérieurs, Justin Bardou fait appel aux meilleurs décorateurs de l'époque. Ce sont les mêmes artistes qui travaillent aussi donc dans les casinos, dans les hôtels et dans les grandes brasseries. Donc tous les lieux où l'on accueille du public et où on doit avoir une décoration mmh. euh, imposante. Parce qu'ici, c'est à la fois un lieu dans lequel euh, on vit, hein, donc on aime bien avoir ce beau décor euh, traditionnel, mais en même temps, c'est un lieu dans lequel on reçoit. Donc il faut bien qu'on ait euh, trace de, ce, de la marque et de, de l'activité de la famille. Sur les cheminées, les parquets, les fenêtres, les portes, les lampes, la marque s'affiche partout. Voici la galerie qui est assez large, qui est une sorte d'extension, comme une sorte de jardin d'hiver. Ici, les palmettes du logo sont reproduites sur le sol en mosaïque. Nous arrivons dans euh, ce qui était le, la salle de billard de la famille Bardou. De nouveau, on retrouve un, un côté oriental caractérisé par les dragons que vous voyez un petit peu partout. Et observez ce magnifique éventail fait de petits carnets euh, de, de papier à cigarette Job. Ce côté exotique est une des images du papier à cigarette et une des images du tabac. Et donc, à l'époque, c'est quelque chose sur lequel on joue beaucoup. Elisabeth continue son périple sur les traces des Bardou, en dehors de Perpignan. Elle a l'autorisation exceptionnelle de visiter une demeure privée jamais ouverte au public. Un des plus beaux châteaux de la famille Bardou. La famille est devenue richissime. Chacun des trois descendants de Pierre euh, décide de se faire construire en plus de son hôtel particulier en ville, un château ou une grande maison de campagne. Et pour ça, ils font appel à un architecte qui s'appelle Vigodorf Petersen, qui est d'origine danoise, qui s'est installé dans la région. On va dire que c'est le grand maître de l'architecture monumentale de style éclectique. Alors on arrive au château d'Aubiry, que vous voyez sur la gauche, ce grand monument qui est un petit peu étonnant dans cette plaine du val espire On dirait plutôt un château de la région parisienne ou de la vallée de la Loire, qui était fait pour dominer le paysage et pour qu'on le voit sur la route qui menait à Serré. Pour l'historienne, c'est un moment d'émotion, car c'est la première fois qu'elle visite ce monument. Ah, c'est grandiose Avec une accumulation de décors, de niveaux, euh, 
On a les, les balcons ouvragés, on a les oculis, on a la pendule, le clocheton. On dirait presque une citation des, des grands décors euh, Napoléon III. C'est le petit Versailles de la région perpignanaise. Ces éléments éclectiques sont associés à des décors typiquement 1900, comme ces mosaïques. Ces mosaïques sont dans un état exceptionnel. Ce sont vraiment de belles mosaïques euh, art nouveau qui réutilisent notamment les fonds d'or euh, à la manière byzantine et puis euh, toutes ces couleurs euh, qu'on mêle qui ne sont pas du tout des couleurs classiques et euh, des éléments à la fois décoratifs et, et naturalistes. À l'intérieur, l'impression de faste est saisissante. C'est absolument exceptionnel parce que vraiment j'avais vu des photos euh, mais ça n'a rien à voir notamment le sentiment de l'espace les dimensions les différentes galeries qui s'échafaudent l'une sur l'autre autour de ce puits de lumière là, qui appelle le regard vers le haut on pense à l'Opéra Garnier on pense au décor des hôtels particuliers euh, mais là on est sur une dimension euh, vraiment pas glaciale. vraiment dans un état exceptionnel. On a vraiment l'impression d'être euh, en 1900 quand le, le château euh, est terminé et que pour la première fois, on rentre avec la famille. Aujourd'hui, la demeure est une belle endormie en attente d'un nouvel acquéreur. Le sommet de cette ascension, c'est la coupole le triomphe de Job. Donc on voit la barre que Job portait en triomphe dans le ciel avec la gitane, l'espagnol qui fume et qui domine le monde. À l'étage, Elisabeth découvre une première chambre étonnante. Voilà une autre pièce que j'étais impatiente de voir. C'est la, la chambre chinoise. Donc c'est une chambre qui est célèbre pour avoir abrité une partie des éléments du pavillon chinois que Pierre Bardoujob, le père de Justin, avait racheté à l'exposition de 1889. Et donc on a à la fois des choses originales, dont on voit bien qu'elles viennent vraiment de Chine ou d'Indochine, et puis alors tout un décor totalement inventé à la chinoise, avec les corniches... C'est fabuleux. On n'imagine pas trouver une chambre chinoise avec des éléments originaux chinois en plein milieu du Vallespire tout de même. C'est quelque chose de... À chaque étage, Elisabeth va de surprise en surprise. Oui, alors cette chambre qui est la chambre majorelle est vraiment étonnante. On a ce décor euh, du grand ébénisme majorel dont on reconnaît les meubles avec ce style très chantourné euh, art nouveau autour d'une thématique particulière, là c'est la thématique de la feuille de marronnier et puis des médaillons, alors ces médaillons qui égrènent tous les pierres de l'humanité avec euh, Saint-Pierre, euh, Pierre Corneille, Pierre Rubens, Pierre le Grand et le dernier grand Pierre c'est le grand-père Pierre Bardoujob. À quelques kilomètres de la mer, Elisabeth se rend au château de Valmy. Entourée de son vignoble, c'est un des trois construits par les enfants de Pierre Bardoujob. Celui-là est mon préféré, parce qu'il est plus petit, il est plus familial, et puis, il s'installe magnifiquement dans le paysage. On le voit de loin quand on arrive. C'est comme une espèce de, de crème glacée magique euh, qu'on voit en arrivant. Jeanne Bardoujob et son mari Jules Pams font appel au même architecte qu'au château d'Aubiry. À Valmy, on voit bien que l'éclectisme de, de Petersen. Ce n'est pas un style, mais encore une fois, une accumulation de styles. 
les cheminées de style Renaissance, les clochetons aussi plutôt de style Château de la Loire, ces tuiles vernissées avec des décors qui seraient plutôt de style bourguignon. Il y a aussi une utilisation de la modernité. Donc on a des éléments de ferronnerie, du fer, et cette utilisation du fer, qui est très moderne, est alliée avec d'autres techniques modernes, puisque Petersen utilisait le, le béton euh, à l'intérieur des maçonneries. Euh, C'est un des premiers à l'avoir fait, à avoir même créé une entreprise pour la mise en valeur des techniques de béton. Aujourd'hui, le château a retrouvé sa splendeur d'origine. Les propriétaires ont aménagé cinq chambres d'hôtes. Elles s'ouvrent sur un panorama qui a toujours fait le charme de la maison. Cette vue extraordinaire, c'est vraiment le résumé de la Côte Vermeille. Alors, euh, devant, euh, nous voyons donc les Pyrénées qui se jettent dans la mer. Et puis, bien sûr, après Argelès, c'est toute la plaine de Roussillon, jusqu'aux Corbières, qui sont euh, là-bas au fond, et qui la limite entre l'Aude et les Pyrénées orientales. Au pied de la villa, le domaine viticole a été relancé. Acheté à l'origine par le grand-père de Bernard, il était délaissé. C'est toujours émouvant pour moi qu'il ait toujours connu, vu, même si pendant quelques années il a été abandonné. Nous avions arraché il y a très longtemps les vignes. Euh, J'ai tenu à le refaire, disons, pour euh, l'embellir et essayer de le sauvegarder. remontons vers le département de l'Aude. Au nord de la plaine du Roussillon, s'étend le cœur des corbières sauvages, avec ses villages préservés. C'est là que se niche le petit village de Cucugnan. Son moulin a été restauré par un informaticien qui a tout abandonné pour devenir boulanger et faire des pains naturels. Pour cela, Roland Feuillas a créé il y a deux ans une pépinière de blés anciens. Au pied de la colline, il fait pousser dans ses champs plus de 120 variétés différentes venues du monde entier. Certaines sont millénaires. Ici, on a un amidonnier noir. Voilà. Il est déjà en train de bien prendre sa couleur noire. Alors ça, c'est vraisemblablement le premier blé que l'homme domestique, qui a la particularité d'être très, très difficilement battable. Et donc, il va falloir mettre du cœur et de l'ardeur pour arriver à extraire la graine au sein de cette petite coquille. C'est très bon. Ça fait vraiment une très, très, très bonne farine. Patiemment, Roland constitue ici une collection de blé qu'aujourd'hui plus personne n'utilise. Pourtant, pendant des siècles, ces grains ont permis de produire des farines très recherchées. Donc ça, c'est le fameux meunier d'apte. C'est un blé extraordinaire qui avait été vraiment sélectionné, développé pour la, la bourgeoisie aixoise et marseillaise et donc avec des recherches de très bons produits parce que de tout temps, les gens qui accédaient à un certain raffinement ont aussi essayé d'accéder à un pain qui flatte le palais. Là, on a quelque chose de plus exotique, là, puisque c'est un blé qui nous vient de, du Caucase. C'est un, un rouge du Caucase. On voit déjà très bien les les reflets rougeoyants. On voit qu'il est très brillant, là, à contre-jour, là, on voit beaucoup de luisance. Déjà, à la lecture visuelle, on comprend bien que ce blé ne va pas du tout avoir les mêmes caractéristiques de celui d'à côté. Un blé qui a de la couleur, généralement, c'est un blé qui a beaucoup plus de goût qu'un blé qui est tout blanc. Ça, ça va devenir tout rouge, ça. Parmi ces blés d'exception, pousse l'engrain ou petit épeautre. C'est peut-être le blé qui a ma préférence parce que, regardez, si on peut faire plus fluet, plus gracile, je ne sais pas. C'est extraordinaire. Voilà. Regardez la finesse de la tige. C'est vraiment un, un engrain très, très ancien. 
On n'a pratiquement pas de gluten. Vous verrez, quand on fait le pain, ça ne se manipule pas, même ça se, ça se caresse, ça se bichonne. C'est plus fragile qu'un qu qu tout nouveau-né. Tout ça, c'est la vie. Quoi. On voit que ça vit. En plus, ça, ça vit, ça danse. On a ce devoir d'essayer de transmettre ça à nos enfants, de leur laisser des terres vivantes, fertiles. Donc la semence doit être libre, elle est la propriété de l'humanité. Au cœur du village de Cucugnan, Roland a installé son fournil. C'est là qu'il fabrique son pain avec les farines issues de ces différentes cultures. Parmi celles pétries aujourd'hui, le fameux engrain. Là, on voit, elle est toute flagada, parce qu'on a des gluten qui sont particuliers, qui sont faibles. Voilà, elle est toute molle. Et c'est moi qui vais faire en sorte qu'elle prenne du corps. Et elle, elle va se tendre, là. Voilà. C'est pas beau, ça. Là, on voit qu'elle prend de, de, la, de la force. Un des secrets de Roland, ce sont des farines moulues la veille, sans additifs, et un levain naturel pour préserver tous les nutriments. Il faut manger de l'alimentation vivante. Donc on a besoin de mettre un frein à un excès où nous sommes trop allés au XXe siècle à manger de l'alimentation morte. Ah ça, pour être vivant, là, si on regardait au microscope, ça grouille dans tous les sens. Hein. Et là, ça va partir en fermentation toute la nuit. Elle va devenir tout à fait vivante. Puis elle va, elle va respirer, elle va avoir les, les poumons qui gonflent. Le lendemain, les boulangers vont découper les pâtons avant de les cuire au four à bois. L'alchimie entre farine, eau et le vin naturel a fait son œuvre. Il vient donc de la sortir. Et elle a donc fermenté toute la nuit, voilà. Et là, elle s'est bien structurée. Voilà. Donc on voit tous ces petits cratères, là. On dirait la surface de la Lune. Donc on la découpe délicatement. Alors là, on voit que la pâte, on voit qu'elle est très, très jaune. Signe d'ailleurs de valeur nutritionnelle absolument extraordinaire. Et là, on la touche pratiquement pas, juste on rassemble. On fait un genre de, de pivoine, si je puis dire. Voilà. Donc on met la, la tête en bas et hop, on n'y touche pas. Aux côtés de Roland, des jeunes comme Raphaël ont quitté leur région pour venir travailler ces pains d'exception. Moi, c'est pour ça que je suis venu ici. C'était pour faire un pain qui soit bon pour les hommes et bon pour la nature aussi. Pour être euh, en accord avec soi-même. Bon, on est bon. Avant d'enfourner, Roland apporte une dernière touche au pâton. Je donne un petit coup de lame qui va créer des petites cheminées par lesquelles de la vapeur va pouvoir s'évacuer. Là, c'est du rouge de Bordeaux. Quarante minutes plus tard, la cuisson se termine. C'est bien cuit. On a la, la semelle qui fait bien le tambour. La boulangerie ne désemplit pas. Les clients viennent de très loin pour acheter ces pains d'exception. Tomates confites et chèvres. Hum. On est venu de Saint-Chinien. Nous avons fait 110 km ou 150, je ne oui, sais pas à peu près, pour venir chercher le pain que nous avons commandé la veille. Ça, c'est le rouge. Là, vous avez le grand épaule. Vous essayez de voir les différences entre les textures, les goûts. Vous allez voir, ils ont chacun leur empreinte. J'ai une préférence pour l'engrain pour le petit déjeuner. 
parce qu'il est vraiment délicieux, nature, juste légèrement toasté avec un petit peu de beurre. Il est un petit peu sucré, il a des notes de miel. Il est vraiment très bon. Et voici le pain. Ah, ah. À midi, toute l'équipe se retrouve autour de la table du boulanger. 530. Merci. Lyon Non, non. non. Merci. 530. Donc ça, c'est un grand épotre. Un grand épotre ancien. On a une texture intéressante, on a un bon contraste parce qu'on sent qu'on a de la belle croûte quoi, qui, qui se tient. Voilà. Et à l'intérieur, on s'amène, on sent que c'est humide, que c'est frais. Le four à bois apporte beaucoup aussi. Puis ça, 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 ça a du goût. Quoi. Alors en plus, ben, sur le plan de la nutrition, on a quelque chose d'extrêmement puissant. Il est juste excellent. Excellent, ça change tout. Euh... En fait, on redécouvre que le pain peut avoir du goût et que chaque variété a sa propre texture, sa propre couleur. On sent les champs en même temps qu'on qu mange le pain, donc c'est un voyage. Ça rend heureux. Si on peut, nous, concourir un petit peu à, à rendre les gens heureux, mais c'est le pain qui va les rendre heureux, c'est pas nous. Au bord de la Méditerranée, le littoral du département de l'Aude se découpe en un chapelet d'étang, séparé de la mer par des bandes de sable, les lidos. Ces lagunes ont longtemps produit une des richesses de la région, le sel. Certains de ces salins, abandonnés à la fin du XXe siècle, retrouvent aujourd'hui une nouvelle utilité grâce au parc naturel de la Narbonnaise. L'étang de bâge sigean est un des plus grands de ce territoire. Katialine Fortunessant se passionne pour ces milieux aquatiques. Depuis quatre ans, elle veille sur leur équilibre biologique et ce matin, une bonne surprise l'attend. Il y a un bon regroupement là, de flamands. Ah oui, je... ils viennent tous se réfugier dans les salons. Du coup, ça fait des, des beaux regroupements comme ça dans les bassins. Christophe, un des gardes du parc, gère le niveau d'eau de ses anciens marais salants, selon la météo. À chaque fois qu'on a du vent marin, on a souvent une montée d'étang, donc c'est le principe, hein, toujours pareil, l'étang qui gonfle. Donc les niveaux montent, les flamands commencent à plus avoir trop pied, et donc du coup ils viennent souvent se réfugier dans les salins où les niveaux sont stables, et peut, ça leur sert de zone de refuge, on va dire. Les salins sont un havre idéal pour les oiseaux migrateurs. C'est ici que Katialine a mis en place une solution originale pour protéger leur nid. Donc là, dans le salon de Grimaud, on a construit deux îlots. Des îlots comme celui que vous voyez en face de nous, là-bas, qui est une couleur plutôt sableuse, avec un petit peu de blanc, parce qu'il est recouvert de coquilles d'huîtres concassées. Il faut qu'on ait tout le temps de l'eau autour de l'îlot, suffisamment pour qu'un renard se dise... Est-ce que je m'y mets Est-ce que je m'y mets pas Et pas trop d'eau non plus, parce que si jamais il y a un coup de mer, il faut fermer, sinon l'eau pourrait monter et noyer les nids. Et donc le territoire du parc en particulier a un rôle important à jouer pour la conservation de ces espèces, parce que les effectifs, malheureusement, d'année en année, sont plutôt à la baisse. Plus au sud, l'étang de la Palme présente aussi un enjeu important pour Katieline et ses équipes. C'est une des lagunes les mieux préservées du parc de la Narbonnaise.
Pour observer les fonds, l'équipe teste ce matin une nouvelle embarcation, un canoë transparent. Ça nous permet de, de visualiser la végétation quand on passe d'un point à un autre et donc d'avoir une image un peu plus globale de, de l'étang. Et ça, c'est vraiment super pour cette partie de notre métier. Là. dans les herbiers sont magnifiques. C'est un bon indicateur de l'état de l'étang. La végétation, elle nous donne des infos sur ce qui s'est passé euh, de les, de les semaines, voire les mois qui ont précédé. Cette végétation est propre aux lagunes. Un mélange d'eau douce et d'eau salée. C'est un versant de l'étang de la Palme, comme on voit là-bas, euh, c'est des garrigues, euh, c'est euh, quelques vignes, mais pas énormément. Il n'y a pas d'activité qui pourrait potentiellement être euh, génératrice soit de pollution, soit d'enrichissement de, de, euh, un peu artificiel. Et puis surtout, la majeure partie de l'eau qui arrive à l'étang de la Palme, elle est d'origine karstique, c'est-à-dire qu'elle est souterraine. Là, on passe au-dessus d'un herbier, là. Là, 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 là. Il est dessus. Et là, je les ai en gros plan. La rupia est complètement en fleurs. Ça fait des spirales. C'est à ça qu'on reconnaît la fleur, d'ailleurs, parce que le reste de la plante, c'est des feuilles normales. Là, on est sur des espèces de référence. Hein. Ce sont des espèces qui euh, caractérisent un étang en bon état. Ce jour-là, Katialine et Laurent dénombrent une douzaine de variétés de plantes aquatiques différentes. Une bonne nouvelle. Ce mélange-là nous montre qu'on a un milieu qui est vraiment euh, à l'équilibre, un écosystème euh, bien. J'ai un attachement particulier à cette lagune-là. Mais c'est un écrin, en fait. Les corbières en fond, euh, ce bout de pinède euh, au bord de la lagune, euh, ça donne un cachet euh, particulier. Euh, vraiment, c'est une belle lagune. Le lendemain matin commence une journée particulière. Nénette est une des figures du parc de la Narbonnaise depuis qu'elle a installé ici un élevage de vaches camarguaises, une manade. On est encadré par l'étang de Bage et l'étang de l'Hérole. Là, vous avez les corbières. Ce qui fait la beauté du secteur, c'est qu'en fait, en Camargue, vous n'avez pas ce relief qui est juste à côté. C'est vrai que c'est très beau. J'ai trouvé ici un terrain idéal pour le taureau Camargue c'est-à-dire des marécages, des, des zones humides, de, de l'eau douce, de l'eau salée, donc euh, tout ce qu'il faut pour cette race de bêtes. On va au fond du pays, quand, quand on dit pays, c'est au fond du domaine, c'est le pâturage des taureaux. Et donc là, on va au fond du pays, on va essayer de rassembler le troupeau, et de les ramener par, par ce chemin, les ramener au fond. Parmi les cavaliers, Katialine est venue en amie pour prêter main forte et guider le troupeau jusqu'à la ferme. Allez, vache Ce matin, en fait, on va peser l'ensemble du troupeau et donc il y a besoin d'un petit coup de main en tant que, que bénévole parce que bah déjà, on est quand même super bien là. C'est un vrai plaisir. Donc, euh, si on a l'occasion, merci Nénette de pouvoir <rire> filer un coup de main et en même temps prendre un plaisir absolu, ben, on le fait avec plaisir. Quoi. C'est vrai que c'est agréable de venir accamper le matin, là, quand le soleil se lève. Enfin, accamper, c'est rassembler le troupeau. Franchement, vous régalez. Vous arrivez, le calme, le... c'est super, quoi. Alors, vous voyez, quand on accampe, on va toujours doucement. Pour justement vérifier qu'il n'y ait pas une bête qui se soit cachée, qui soit matée dans un coin. Donc on va doucement, on attend que tout le monde soit ensemble, et après on pousse. Mmh. 
Après avoir rassemblé le troupeau, les six cavaliers doivent lui faire franchir un passage sensible. La gaze. La gaz, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il ne faut pas perdre les bêtes. Bon, là, ils sont obligés de nager dans l'eau pour faire attention aux veaux, qu'ils restent bien avec leur mère et tout ça. Donc, c'est un petit peu plus délicat, mais sinon, en règle générale, les gardiens sont habitués et puis les bêtes aussi. Quoi. Un peu plus loin, les bêtes retrouvent le chemin et c'est parti pour une cavalcade de 3 km. En arrivant dans l'enclos, le travail de Katialine et les autres cavaliers n'est pas fini. Ils doivent séparer les veaux du reste du troupeau. C'est excitant et puis ce qui est vraiment différent par rapport aux autres formes d'équitation que je connais, c'est que le cheval, il est, il est au boulot. La jument, elle connaît le, elle connaît le job, quoi. Euh, elle anticipe avec moi, j'ai presque parfois pas besoin de lui dire d'accélérer, elle le fait au bon moment. Donc il y a un vrai, euh, un vrai travail en communion avec le cheval et ça, euh, moi j'ai connu ça qu'ici, c'est vraiment une équitation de travail. Quelques jours plus tard, Katialine poursuit sa tournée au cœur du parc par cette presqu'île entre la mer et les étangs. Elle retrouve Eric, un des gardes de la réserve, pour une nouvelle mission. Ils vont faire des photos de ce point de vue pour observer les changements du paysage au cours des années. Il est intéressant ce, ce spot parce que là on est sur un ancien salin, donc des années 1850-1860. Euh, et donc depuis il s'est transformé en étang d'eau douce. Et il a été recolonisé par la, ben, par la roselière en grande partie, et les oiseaux sont revenus. Ah oui, je vois une aigrette. Tu vois uh -huh. Ça permet de suivre l'évolution du paysage, uh -huh. et ça nous aide à prendre des décisions. Voilà, Est-ce qu'on garde les arbres morts Est-ce qu'il faut les couper Si une tempête les couche, ben, qu'est-ce que ça va donner comme paysage Katia Lynn et Eric se dirige maintenant vers une des dernières plages sauvages de ce littoral. Le chemin traverse d'anciens salins, aujourd'hui rendus à la nature. C'est vraiment très beau. Mais avec cette lumière-là, euh, d'un côté, euh, des salicornes annuelles, euh, et à notre gauche, l'étang de Mérol, cette grande étendue, avec l'île Saint-Martin en fond. Et là, avec cette lumière, le soleil couchant, c'est fabuleux. Ils atteignent le gros de l'Hérol, la jonction entre la mer et l'étang. C'est un des derniers passages d'eau naturelle de la côte languedocienne. C'est aussi un point privilégié pour étudier l'évolution de la plage. Ici, on a des paysages qui sont quand même particuliers de Méditerranée. On a une, un gros naturel et qui est permanent, donc c'est extrêmement rare en Méditerranée. En été, bien souvent, les, les gros s'assèchent. L'étang est isolé de la mer, mais à l'automne, il y a aussi des, des jonctions qui se créent. Voilà, on va se positionner par là. 
très très beau, quoi. il y a des très beaux milieux là. En face de nous, là, on a les, les dunes mobiles qui sont intéressantes à suivre. C'est des milieux très très changeants, et notamment les milieux dunaires qui sont juste en face de nous, qui fluctuent au gré des tempêtes et des, et des saisons. Donc c'est intéressant quand même de voir un petit peu dans les prochaines années comment va évoluer le gros. Est-ce que les dunes vont gagner sur le sable Est-ce qu'au contraire, elles vont régresser C'est quand même un endroit euh, extraordinaire. Hein. On est sur un secteur du littoral languedocien où euh, on n'a pas de problème d'érosion. Les courants marins du secteur font qu'on est euh, à l'équilibre entre ce qui arrive de la mer et ce qu'elle reprend. On est vraiment au cœur du territoire du parc et dans un des secteurs qui sont les mieux préservés de, de l'ensemble du territoire. Il est 21h. Alors que le soleil se couche sur le parc, la mission de Katyaline se termine. C'est les moments euh, qui font qu'on est heureux d'être là, qu'on est heureux de faire ça dans le cadre de son travail, de fournir ces efforts-là en énergie, en écoute. On se dit que ça vaut le coup d'être là. Le paysage est magnifique, quoi, ici. Euh... C'est un peu le luxe. <rire>